Hi dears, today we will be discussing about the stability of a sampled data system using Jury's Stability Test. The Jury's in a test to which it is system stable or unstable or check in the knock. So this is a system or example in an A4 is that raised to 4 plus A3 is that raised to 3 plus A2 is that raised to 2 plus A1 is that plus A0. This is the function. We will satisfy the conditions in the test. We will check the conditions in the test. We will check the the Okay. The necessary condition is that the function f of 1 is greater than 0. Okay. So, this the first condition. The necessary condition is that the step is minus 1 raised to n f of minus 1 greater than 0. Okay. Minus 1 raised to n and n is nothing but the highest power of z. If you example, the highest power of z is 4. Minus 1 raised to 4, f of minus 1 check. And the is greater than 0. This is the condition satisfied. Necessary condition satisfied. Okay. Now, this is the condition that is necessary condition satisfied. Okay. This is the condition that is satisfied. Sufficient condition. Like now, the sufficient condition is that we have to create a jury in a table. We have to create a table in a sufficient condition. Now, I will take this example. The sufficient condition is that we have to check the first case. Okay. That's why we have to check the sufficient condition. We have to check the first case. Construct a table of 2n minus 3 rows. This is the 2n minus 3 rows. Now, if you say n, it is the highest power of z. Now, if you say n, 4 is the highest power of z. Now, if you say 4 is the highest power of z. Now, if you say 4 is the highest power of z. That is 8. 8 minus 3, you will be getting 5. Then, 5 rows will be equal to this question. 5 rows. Then, we will create a table. Then, we will create a table. Then, we will create a row. Then, we will create a row. 1, 2, 3, 4, 5. Now, we will do this. Now, we will do the root hertz criteria. We will do this A4, A3, A2, A1 in the format. Now, we will consider this as well. 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 Now, we will consider this as well. We will consider this as well. Z raise to 0. Z raise to 1. Z raise to 2. Z raised to 3, Z raised to 4. Okay? This is the same thing. We have to do this. 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 Okay, ini yang terjadi ya. Second row itu, ini same row yang lalu sahaja yang lalu tanya, nama kita yang terjadi ya. Tiri ceri tegak. A4, A3, A2, A1, A0. First row, nama kita yang terjadi kita koefisien sebab kita nama kita fill je yang ni tu, sahaja kita. Adem A0 tu je, ini tu ceri tegak. Then Tiri je, aduh boleh ada. Ini third, fourth, fifth. Ini rows, nama kita kandu beri kena rows ana. Apa ni? Saya nak dengan name je, ana, okay? Name je itu, saya baru ni ada yang kena kandu beri kena. Ini row yang baru ni B not ari kim. Ini B one ari kim. Ini B two, B three. Ini ide same sahaja dengan tiri ceri tegak. Okay? Dah ari kau anda third, fourth row. Ini anda fifth row yang baru ni ada. C0, C1, C2. Ini pada itu sixth orang dah orang ni lah dengan orang ni nama C2, C1, C0. Seventh orang dah dengan D0, D1. 
ഡി വൺ ഡി ടു ഇങ്ങനെ വന്നേനെ അതായത് ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോൾ രണ്ടും സെയിം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോ രണ്ടും സെയിം ആണ് തേർഡും ഫോർത്തും സെയിം ആണ് ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്തും സെയിം ആയിരിക്കും എത്ര എലമെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ റോയും തിരിച്ചിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ജൂറീസിൻ്റെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടേബിളിൽ തെറ്റി പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇസഡ് നോട്ട് മുതലുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബി നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അകത്തോട്ട് എഴുതേണ്ട വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി നോട്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എ നോട്ട് എ ഫോർ ആൻഡ് എ ഫോർ എ സീറോ എ നോട്ട് എ എ ഫോർ എ ഫോർ എ സീറോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ എ നോട്ട് ഇൻറ്റു എ നോട്ട് എ നോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബി നോട്ട് കിട്ടും ഇനി ബി വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സെയിം തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് എ ഫോർ ബി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതായിരിക്കും വരുന്നത് എ ത്രീ എ വൺ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എ ഫോർ എ നോട്ട് എ ഫോർ എ ത്രീ എ വൺ ഇനി ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ എ നോട്ട് എ ഫോർ എ നോട്ട് എ ഫോർ എ ടു എ ടു ഓരോന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സിൽ എഴുതി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ നോട്ട് എ ഫോർ എ വൺ എ ത്രീ ഇതായിരിക്കും ബി വൺ ബി നോട്ട് വി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് തേർഡും ഫോർത്തും റോസ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് സി നോട്ടും സി വണ്ണോ സി ടുവോ അപ്പോൾ ഇതും എങ്ങനെയാണ് ഈ റോഡ് ജസ്റ്റ് മുകളിലുള്ള ഈ റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും ഇത് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ബി നോട്ട് ബി ത്രീ എല്ലാത്തിനെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് സാധനം ആയിരിക്കും ഇനിയും വരുന്നത് സി നോട്ടിൻ്റെ ബി നോട്ട് ബി ത്രീ ബി ത്രീ ബി നോട്ട് ഈ ബി ത്രീ ബി നോട്ട് ലാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നു ഇനി സി വൺ എന്ന് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി നോട്ട് ബി ത്രീ ബി ടു ബി വൺ ഓക്കെ ഇനി സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി നോട്ട് ബി ത്രീ ബി വൺ ബി ടു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ഇത് എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ജൂറീസിൻ്റെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് റോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ കോഫിഷ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോ കിട്ടും തേർഡും ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ബി നോട്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഓരോ രണ്ട് റോസ് കഴിയുമ്പോഴും എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരണം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എ നോട്ട് എ ഫോർ എ ഫോർ എ നോട്ട് ബി വൺ വരുമ്പോൾ എ നോട്ട് എ ഫോർ എ ത്രീ എ വൺ ബി ടു വരുമ്പോൾ എ നോട്ട് എ ഫോർ എ ടു എ ടു ബി വൺ വരുമ്പോൾ എ നോട്ട് എ ഫോർ സോറി ബി ത്രീ വരുമ്പോൾ എ നോട്ട് എ ഫോർ എ വൺ എ ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് തേർഡും ഫോർത്തും റോസ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സി നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ബി നോട്ട് ബി ത്രീ ബി ത്രീ ബി നോട്ട് സി വൺ വരുമ്പോൾ ബി നോട്ട് ബി ത്രീ ബി ടു ബി വൺ സി ടു വരുമ്പോൾ ബി നോട്ട് ബി ത്രീ ബി വൺ ബി ടു അതായത് ഈ വശത്തു നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ജൂറിസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടി ഇനിയാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല
ബി നോട്ട് ബി ത്രീയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം സി നോട്ട് സി ടുവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ഓഫ് സാമ്പിളിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് യൂസിങ് ജ